the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew twenty-eight nineteen to 20 says, Go therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Philippians 2, 9-11 Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Luke 12, 8-9 Also I say to you, whoever confesses me before men, him, the Son of Man, also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Luke 15, 7 I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance. Luke 19.10 For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Before we... Uh, start our Bible study today. Gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon as our SOP in atong daily Bible study. So, gikinahanglan na itong pagamit sa recovery technique of 1 John 1.9. 1 John 1.9 sa ito nang nahibawan o nasairan na gayingon sa inyong If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manimubwata ka na ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. O gala ka ni Muhigala nga wala pa ikaluwasan, wala ka pa magadawat sa labing manong danumutang sa tibuok universo. So God is inviting you to use your free will so you can make the most important decision in your entire life. And that decision is to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16.31, again on in English, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala ka na mong hining na pita sa makawasang parong kami maka padayon sa mong spiritual momentum pagtuon sa imong mga kamaturan. Salamat o Diyos sa among kinabuhi ng among pangilugwayan askil pa nga mong panglawas o napay kalantip sa mong nauna. Kinintanan, gumikan lang sa inyong gugma. 
imong kaluoy, imong grasya dili kami takos. Bosa ni ining igayo na o Dios nagpasalamat kami kanimo. Ni ning amo pagpadayon sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. May ngadlaw sa tanan ato mga suki, mga higala o ang atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Ni ning adlaw padayon kita sa atong uh, pagtuon sa mga kamatuuran diha sa Biblia nga sarang na tumagamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga mga Kristuhanon kay uh, agi man kini og uh, sunod sa mando sa Dios nga patubo ng atong kalag so aniya pa kita magadupot ni ining uh, pagtulunan nga giuluhan og the real keys of success in life ang tinuod matuod yung mga ay nunta yawi sa pagka malampuson sa kinabuhi okay oga uh, agi oga uh, review nga kini hanglan mang gyud nga ma uh, silsil na gyud sa atong alimpatakan nga uh, kita ang mga magtutuo ni Ginoong Kristo giingon man nga kita uh, we are married already to Christ when we were born again we are we were married and we have been married to Christ and uh, uh, kining ato karong pagkinabuhi pinaagi lang yun sa pagtuo by faith Hebrews 11:3 naging on by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God so that what is seen uh, was not made out of things which are visible so mao na nga kita gipaglain naman kita we have been set apart at that moment we made the most important decision in our life o kita nga mga magtutuo karon uh, di pahinumduman nga kining atong uh, basahon o libro um, textbook nining atong pagtuon sa pulong sa Diyos mo ang, ang Biblia o in fact the Bible is our road map to life it is the blueprint of our spiritual life it is the yardstick of our spiritual life. O ga, mao na nga kita igol ang ta pagsunod sa mando sa Dios nga patubuon kini nga tong kalag kay aging tuman sa iyang pulong nga kon kita na higugma kaniya uh, sundo na to. Tumano na to ang iyang mga mando. John 14:15 on sa igingon diha if Ye love me, keep my commandments. Mao ka na ang tugo na ginoong si Kristo. O ga uh, kinahanglan at uh, ito yung uh, look po ang kinahitong pangunahuna sa mga pangunahuna sa Diyos. Si kay huwag makalupig sa pangunahuna sa Diyos. Uh, Isaiah 55, 8 and 9. Ay hong po na na nimo makalimti. Ang gisulti sa Diyos, niya ng maong versikulo, uh, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Proverbs 4.23 Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. You see? In fact, ato namang na sayran nga the Christian way of life is a mental attitude life. So, mao na nga na ay prinsipyo nga itong gibarugan nga it is our thought that controls our life. O ga tinood nga kining atong pangunahuna our mind is the battleground for sin. 
ana ay buglo nga espirituhanon nga atong giatubang at dawan daw matagutlo sa atong kinabuhay kristuhanon. You see? Mga na nga diya sa Roma 7, 22, nga to 23, nag-iingo ng pulong sa Diyos, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. Na, na ay gubat na espirituhan nun. Huwag ang hinagiban nga tumagamit, maulang ang pulong sa Diyos. Kung matay pulong sa Diyos, kung sa may itong gamitin, pag asdang yun, hindi, we become casualty lang. You see? Casualty na yung taninig awaya. Nga, na ay point of doctrine po, nga kung i-dugang uh, kanimo nga si Apostol Pablo, nagaingon nga, If we are in the flesh or carnal, we cannot understand spiritual truths. Dili yan. Huwag tayo masabtan. Kaya ang Espiritu Santo raman ang magtutudlos kamaturan niya. Di man siya makaliho kung uh, nakakita sa pagkakarnal. You see? Naman na makita niyo sa 1 Corinthians 2, 10, oh, niya, 1 Corinthians chapter 3, verse 4. So, mga na, ang ato lang yung pagpahinomdom uh, kanimo nga kung sa kamayong danon kini nga itong ginabuhat adlaw-adlaw. O, uh, in fact, uh, uh, kung ano pong sublion nga kini nga itong pagi sa pagtudlo, uh, pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagi sa kita wag ice method. O uh, uh, ice method, ay sa gugikal, categorical, o exegetical. So, mga na nga, uh, in fact, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos is uh, inculcation method of teaching doctrine. Inculcation, sinil-silay. Kaya ang doktrina, kinahanglan mag sil A little today, a little tomorrow, Day after day after day. Kay kita magkinabuhay uh, one day at a time. Kung kita magtuon sa pulong sa Diyos, one day at a time. So, ang kumbalikon nga ang Diyos, nagamando ka na itong mga magtutuo to renew our mind. Baguho na itong atong uh, pangunahuna. But, Renewing our mind is not an overnight process. It is uh, progressive. Kana. Sama sa sanctification na to, nga nadawat at the moment of salvation. That was positional sanctification. Nga kung dili kita mo nga padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, we cannot progress. Dili kita makasibog sunahan. We become uh, dormant. Si Murag uh, nahunong kita, wala tayo pagtubo. There is no spiritual growth. So, ginahanglan nga itong uh, baguho ng itong pangunahon. Pinaginin nga itong gitunan nga mga pulong sa Diyos. O uh, inumdumi nga kining atong uh, textbook ng Biblia. It is not a mystery novel. We cannot turn to the last page and find all the answers. Dili. Kinahang lang ito pagtuon ini adlaw-adlaw. Mauna nga. We can only find all the answers from the pages of the Word of God. Okay? So, we have to have confidence On God's promises, kinahangla na ito yung linguno ni nga itong pagsalig sa iyang mga saad. Live the faithless life. Kinabuhi o na ito ang itawag na ito o kinabuhi na may pagtuo nga nagadalaw pa huay. Faithless life. O naibawa naman ta sa itong gitunan usab in the past nga 
there are three stages uh, or three stage procedures of the faithless life. Ang nanguna nini, claim God's promise or promises. Unya ikadua, think of what God can do to your problem. Kuna kay suliran nga giatubang. Unya ikatulo, relax. You see? Relax because God is in control. So, akong balikon, kanong punto nga kung buot i uh, yung kiningatong ibuhat na daw-adlaw, puntuan sa pulong sa Diyos. Agi kini o kanang tuon sa mga paagi nga gisangkap sa Diyos. Niyaning matuod nga mga yawi alang sa kalampusan na to sa anong kinabuhi. O gatong gi tunan usab over and over again nga the main purpose of taking the Word of God taking in doctrine on a daily basis is so as a believer uh, we can build our spiritual muscle gradually. Maro ba atong bansay ang atong braso? Ang murag ihimplo kung ikaw mo alsa o barbel nga ang kabug kabugaton niya na mga 5 libras ibutang ta mo na imong sirdanan with that weight and not that you lift the uh, 20 or 30 pounds nga barbel right away di, di man ka maka buswat dayos mga bugat basta you cannot lift og bugat dayon so ano man am ano man am gradually so Five pounds, and then ten pounds, onya fifteen pounds, etc. Hang tod nga you are able to lift sa mga trenta nga to sa singkwilit singkwinta libras nga barbel. Nasta? Mao po dang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron mo ligon, makusgan ang atong ispirituhan ng muskulo. Uh, spiritual muscle. So, sa laing pagkasulti, hmm, when we study God's Word, we are exercising atong i-ersisyo, atong spiritual muscle. Now, if we need to exercise our physical body, the more kitang mga magtutuo need to exercise our soul. Kasabot ka? Aron mo ligon, aron mahimsog, kosgan, nga pa, makasugakod sa pagpakigharong sa mga suliran sa kinabuhi. Okay? Kinabuhi. Hmm? Mauna niya itong gitanaw din eh. How to be a, su- a success in life. O at the same time, atong ipaligon ang atong pagtuo, atong paglaom, atong pagsalig sa Diyos. Hangtod, makabuot yun na ito ang atong kahimta nga di na tama dali o katumba, di na tama dali o katarog, kung kusukusuhon na tas mga dagkong unos sa kinabuhi, may di uh, storms of life, sa uh, in short, we could be strong and stable We could be winners as believers in Christ. May muna kitang mananaog. Mga muna. Nundum ka sa itong topic kaniya ito. Hmm? How to be winners in this life and in the next. Bago pa man ito ng isagutan. Ito na. So I hope din na ni mo makalimutan. So, mga ni. Padayang kita sa paghisagot sa mga uh, Yahweh sa pagkamalampuson sa kinabuhi. Okay, hay naman tanda pita. Kay kini nga tong paghisgutan, pagatunan, labi na gana. Uh, sa akong lista diri mo abot ni og mga 19. 19. O ani pa kita gyud sa ikaduha. Yes, it takes time gyud. It takes time. Atong hinahinayan ni eh, aron sa 
So, uh, balik ta, just to review, ang una yun ni ining, ang atong giingon ni mo nga, the real keys of success in life, uh, dili pinagis mga lakang nagi sugyot sa uh, bisag unsang secular nga mga basahon like how to win friends and influence people. Ang una yun ni ining, yawi sa pagkamadinaugon, pagkamalampusons kinabuhi, mao ang to get saved by faith in Christ alone. Act 16.31 Pagpaluas, uh, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ayaw na nagkalimti. Once nga mituo ka na ni Ginoo Kristo nga imo manuluwas, sitol na ang imong eternal uh, future na sulbad na. You are saved once and for all. Once saved, always saved. Barugi na na. That is covered by the doctrine of eternal security. Ang Dios uh, means what He says and He says what He means. He is dead serious to His word. Unsay iyang gi saad Iya ginang tumanon. He keep his word. Mauna nga, mauna ang una nga yawi sa pagkamalampusons kinabuhi. Ah, milampus ka na sa una lang. Ah. Una lang nga ka nang yawi. You see? By getting saved by faith alone in Christ alone, nasitol na. Ikaw na dugtong, nahiusa na kang ginuong Heso Kristo. Ang tod sa wala na katapusan. Nadugtong ka na sa Diyos, pinagi sa imong pagtuo kang Kristo lamang. Okay? O niya ang ikaduha, human ka maluwas. Ha? Luwas ka naman. O taga langit ka naman, human ka maluwas. Then, sundo na po nato ang mando sa Diyos diya sa Segundo Pedro 3.18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagtubo niya sa grasya o kay balo kang ginoong Iso Kristo. On saan man, pagpatubo, ang gitumong nini mong atong kalag. Of course, it is our soul na patubo on. On saan man, pinagin nini nga itong ibuhat. Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Pagtuon sa grasya o kay balo kang ginoong Heso Kristo. Kina nga itong ito na ang iyang pangunahuna. 1 Corinthians 2.16 The mind of Christ. Kina nga itong ito na. Tiyaw mo na ang hunahuna ni Kristo. Mauna ni atong uh, gamiton sa atong paghunahuna. Mau mana ika bobot on sa Dios, pao na huna on tas iya huna huna. You see, my thoughts are not your thoughts, of course. Kung tawhan on iya mo mga pao na huna, dili iya hakana sa kalibutan kana. So mau na ang ika dua, okay? Anto takaron si katulog, okay? Kung na apa kay mga pao tana, kana pao tana at the back of your mind. Matubag naman na as you go along sa imong pagpadayon, sa imong spiritual momentum. Manam rin ang katubag sa pulong sa Diyos. So ang ikatulo karon, okay, are you ready for the third? The third real key of success in life. Prioritize God's Word. Ipasiuna ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Expose yourself to doctrinal Bible studies. Okay? Expose yourself. Ikan ang sa amin na ito pag binisaya. Nga mag ikan ang mahiluna ka kanunay sa doktrina, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. 
kay unahon magyunato ang iyang pulong. That should be our priority. Now, in some particular verse nga naga uh, refer ni ini. Well, Matthew 6.33 and sa mga isulti di as Matthew 6.33 Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. On sa maning all these things. Ang tanan ni mong panganluis kinabuhi, e dugang ra ka na. Mo na nga, ayaw ko na ha. Ang pagpangita sa mga butang kalibutan nun. Ang mga manay imong tinguha ng mga panag-iya, mga angkon. Seek you first na mo na right priority. See, you must prioritize God's word by exposing yourself. Nining sama nining atong ginabuhat ng doctrinal Bible study. Doctrinal. Ang gibasihan ng Diyos pag tuon sa pulong sa mo, ang yun ang pulong sa Diyos ang yun. You see? Doktrina. Ano yung itawag na ito? The other word for word of God is doktrina. Okay? Ipahilo na. Yung mong kaugalingon. Niining maong matang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O ga, gawa sa ng Matthew 6.23 na asag na ma, uh, kaplagan niya mo sa Lucas 12.31. Okay? So I have given you two uh, kanang references or verses when you have to prioritize God's word. That should be the number one uh, scale of value ni mo. Kaya mo man ang atong pasiuna ng Diyos, ang pulong sa Diyos. Kaya kung ang kita God, paminaw, kitang tanang tao na agyod tayo mga pasiuna sa kinabuhi. Gusto? Na agyod. Nagyo number one na ito sa itong kinabuhi. Alang, alang ka ni Imo Bana, yun sa may imong pasiuna, Imo Asawa. Kung ikaw po na asawa, Imo Pasiuna, Imo Bana. Kamong mga gilikanan, on sa may inyong pasiuna, inyong mga anak. You see? Mga pasiuna, your priority, ikaw Bana, nga naanak kay ka ng paggastuhan sa imong panimalay kung sa may mong i-prioritize ang imong trabaho. Gusto? Nagyod tayo number one sa itong kinabuhi. Now, ingon nga mga magtutuo as believers, ang mando sa Diyos nga ang unahon na to, ang iyang pulong. You see? Kaya nga naman lagi, di man yun mabuwag lagi na to ang pulong sa Diyos. Hmm? ang kanang ang pulong sa Diyos nga imprintado di sa Biblia di ni mo mabuwag sa buhi nga pulong ang gisuwat nga pulong sa Diyos di sa Biblia di li ni mo mabuwag sa buhi nga pulong kisa may buhi nga pulong si Ginoong Yeso Kristo yes, see, they are one and the same mga nagingon sa itong mga Sinultihan nga. Useless the one without the other. You see? Lip service na nang imong pag-ingog na higugma ka. Kang ilo ni Sokristo, panwa man ni mahigugma ang iyang pulong. Kasabot ka. Dili lagi ni mo na mabuwag. They are one and the same. Mao na nga. Kung balikon nga, this is the third real key of success in life. Prioritize God's Word. Expose yourself to doctrinal Bible studies. Sama na yung atong ibuhat. Doctrinal na ba ni? Doctrinal ni. Ipahilo na yun ang imong kinabuhi ni ining pulong sa Diyos. O niya, mo ni, you see, prioritize. Mo ba ito na? Kung na-prioritize na yung pulong sa Diyos, Hindi mo mangkon ka ng matuod ni mong kalipay niya sa sulod ni mo. You are really happy in life. O uh, ako kay pangutana 
kagahapon on sa manggoy tinuod yun what uh, really makes a believer happy really happy yung tubag yun ni only by being in fellowship with God kay mo man ay Yahweh uh, before you pri- prioritize God's word kinahanglan mo ka na gamit una ka sa fellowship ay kinahanglan imo Uh, mapanag-iya kining maong kahimtang nga ikaw na kay pakigambitay sa Dios fellowship with God aron sa ingoniana maka unsa tuman ka sa uh, prioritizing God's word uh, kasabot ka ba sa kung gi uh, kung gi patin aw nimo so seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you you see ang usa ka magtutuo nga way gana okay ako na puning <laughs> painumdum ni mo nga sa diha nga kita mabalda madistracted kita sa mga butang nga palibot ning kalibutan na okay bisan tuod og mga luwas na ta mga Kristuhano na ta mga magtutuo na ta uh, na magay maga unsa giingon bitaw sa uh, street language na na imo lawgaw nimo mo kanang maga kanang disturbo nimo magabalda nimo daghan imo mga higala sa mo ni mga sources nga magabalda nimo imong mga kaubas trabaho baron o kanang fellow believer hm kanto mga karnal kini sila mga karnal nga mga magtutuo gamito na gamito na sa pag kanang bira nimo gamitong satanas kanin ra pong mga magtutuo ra pod nga mga negatibo Isi? <laughs> sila yung may gamiton sa pagdisturbo ni mo, pagbalda sa imo kristuhan ng pagtubo. Na, maundang ka. Na mo na nga, ang usag ang magtutuo, who becomes negative, inay siya magpadayon unta sa pag anang tuon sa pulong sa Diyos sa iyang spiritual momentum. Once he become, uh, he becomes negative, nga ito sa pulo sa Diyos and therefore nga muingo na siya nga wala ko'y panahon na na busy ko kayo so mo na nga uh, he will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false things in life nalirag yun siya maling lang you see kay huyang man kayo siya o may kalingunan sa iyong pagbarog. But as doctrine has been telling you, and I will tell you again, na sa diha, nga kung sa kang magtutuo, uh, mawadaan siya. Hmm? Mawadaan siyang interes pagtuon sa pulong sa Diyos. Uh, musugod siya kinabuhi sa usa ka kinabuhi ng miserable gubot nga kinabuhi a life of discipline from God ana disiplina hon magiya kay anak man siya sa Dios gusto in short he starts to live a world of unreality mao gid na ang metabo kini atong gitun-an ni mga prinsipyo ha gikan as pulong sa Dios oi iya hani sa Dios so sa dihang ang usa ka magtutuo may ngog kanang wag ko panahon sa pagtuo sa pulong sa Dios as eventually god nagingon ko siya actually nagingon ko siya sorry i have no time for doctrine god in turn hmm, will say to him well uh, you kasubo pud nako uh, i cannot give you my blessings but on sa discipline You see? So, mauna yung kong iyon ka nun ay, it is a matter of choice. Naragyod ka, ni mo ang imong pagpili. 
So, a believer who has no time for Bible doctrine, ma ta, he becomes his own worst enemy. And therefore, he would not be able to reach sa atong tumong nga mao ang spiritual maturity, capacity for life. Wala. And cannot find his niche in life. Dili siya makakita. Dili siya makakaplag. And so may niche. Ang iag yung tukma yun nga karira baron o profesyon baron o iyang uh, uh, occupation baron. So he cannot find his niche in life. And therefore he won't acquire spiritual discernment in life. Dili. Dali, ano siya maling lakay, kung iyong ni mo nga, huyang kayo ang iyong baruganan. You see, talking about spiritual discernment, kinigod, kining spiritual discernment, ano siya may buta sa bot ni discernment? Ang iyong mong pagkalinggat, pag uh, ka nang uh, determine right from wrong, okay? di ka maka ka ng alinggat na yun na kini uh, dili gusto. Paan kung makapanag na kang spiritual reserve? This is a virtue. Virtud na kining spiritual discernment. Spiritual discernment is the byproduct of success in the critical pathway. Critical pathway, ang but pasabot, uh, gi classify na to ni og critical pathway tungod kay it is indeed critical to success in life critical gyud so, ako na kang yatag og himplo may tungod niya to uh, nahitabo na ko hmm? labi ang lugaya na to mga kapina sa 20 anyos hmm? when i was in the icu in the intensive care unit uh, human sa akong massive heart attack. So, critical itong panahon na. Now, ikaw nga, why pulong sa Diyos hmm? sa imong kinabuhi, ikaw, you are going to know where sa imong ispirituhan ng pagkinabuhi. Wala. Knowledge of Bible doctrine, sagulan yun na sa imong pagtuo, mo ni ang stage one function. So, kita wag na to og faithless life. You see? Stage one na. O kini mag-produce diha sa imong frontal lobe. Sa imong kalag. Hmm? The, be- the believer, uh, the frontal lobe of the believer, the condition of doctrinal reality. Condition kini in which ang pulong sa Diyos is more real. Hmm? Mas tinuod pa than anything else. O kini mag-produce o panguna-una nga Diyos nun. Or sa atong gitawag nga biblical viewpoint, God's viewpoint. Kasabot ka? O once a believer possesses, um, makaangko na siya o divine viewpoint thinking, siya musugod na sa pag-angkon niya ng espirituhan ng gahum, spiritual power. And that is when he becomes dangerous na. Tinood, dangerous ka na sa kalibutan ni kalibutan na dumala ni satanas, dangerous ka na sa mga uh, fellow believer nga negatibo. Okay? Kay na naman siya spiritual discernment. Na naman siya spiritual sensitivity. He is effectively nagatuman siya sa gitawag o category one will of God. Oh, by the way, okay, ato rago ni patinaw ni mo, may tungon ni ning tulo ka mga categories sa uh, kabubuton sa Diyos. Ang nag-unag yun ni ini, ang gitawag nato sa English, viewpoint will of God. 
Now, naran ni mo, imong isumat ba na sa imong notebook o sa imong papel? O, oh, naguna kining mo ni una na kategorya. The first category of the will of God is viewpoint will of God. Now, uh, ni ining bahina, the believer is now able to think. Hmm? Unahuna na siya sa unahuna sa Diyos. Mao, na kini mo resulta sa iyang pagtuman sa kategory to will of God. Nini viewpoint will of God. O kini viewpoint will of God, by the way. This answers the question, what does God want me to think? Nagatubang kini sa pangutan ng unsa magigibuot sa Diyos na akong una-una-un. Mauna, you know already the answer. God's will is that we think his thinking god's thinking viewpoint will of god nakatuman ka ang ikaduha gitawag ni og operational will of god unsa man ni ang magtutuo is able to do pagbuhat sa buluhaton sa dios the works of god The purpose, the will, the mandates of God. Hagi uh, ugtuman sa uh, kanang Yahweh to become a winner believer. Because you are doing things as unto the Lord. Hmm? O dugang pag yun yan ha, kining maong magtutuo who now has the spiritual power will be able to kanang Mutuman, makatuman siya sa kategorya, kategorya three will of God. O ga, mo niya ang sunod ng kategorya. So, operational will of God answers the question, what does God want me to do? Kasabot ka? Masa may buhat sa Diyos nga kung buhat to. Mo niya operational will of God. So, karon, ang tutas yung katulo, Gitawag o geographical will. Well, geographical, geography. Okay. Kining maong kahimtang o kabubutan sa Diyos, nag-aingon din hinga, ang magtutuo is able to fulfill, makatuman na siya sa kanang kabubutan sa Diyos, alang kaniya to be or where to stay. You see? O kineng mga geographical will of God, nagatubag kinis pangutan na, where does God want me to be? Klaro? Nagasabot ka? So muna, ang tulo ka kategorya sa kabut- kabubuton sa Diyos. You see, sa dihang ang magtutuo mo gamit sa pulong sa Diyos nga sa iyang kasinatian sa kinabuhi, kini uh, magamit ng ato sa iyang pangunahon mental attitude it is applied to mental attitude applied to motivation pagdasing applied to the tongue sa iyang paglitok sa iyang baba o ngayon kaupat the overt behavior pattern overt ka na makita sa gawas overt behavior pattern o with the application sa pulong sa Diyos ng ato sa iyang kasinatian, kini mo ay makaproduce o spiritual growth. Kasabot ka, mo ni ang makapatubo spiritual noon kaniya. This is what leads to defeat of evil. Mabungkag na ni mo, mabuntog ni mo ang mga dautan uh, sa Uh, kinabuhi sa magtutuo. Resulting, uh, unsay resulta, production of divine good o the anticipation of grace, grace blessing. Uh, makapaabot na siya sa mga panalangin sa grasya sa Diyos. Ato ni Ipadayon Ugma. Ayaw si Piat sa pagsubay, pagsunod ni ini kay niapatay dagang mga punto din nga pagtukion pagaisgutan inaot nga ikaw naka katon 
sa pagpatinaw uh, sa Espiritu Santo kanimo magampo ta. Wala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo Nining lain na sa mga higayon na kami nakig ambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag ka namo. Mani kami sa imong pagbubuwag ng adlaw ay likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami ugma sa among pagpadayon na ini. Among pagtuon sa imong mga pulong. Salamat nini among Bible study through the YouTube uh, under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Gamita kini mo ministry o Diyos. Uh, in a mighty way of sumala sa imong kabuguton. Salamat ting tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.